வணக்கம் டிஆர்பி காமர்ஸ் யூனிட் நைன் மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்டர் டெண்டன்சி ஹார்மோனிக் மீன் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் அண்ட் கம்பெயின் மீன் அதை பற்றி நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம மெஷர் ஆஃப் சென்டர் டெண்டன்சியில் அர்த்தமெட்டிக் மீன் பார்த்துருக்கோம் தென் மீடியன் மோட் பார்த்துட்டோம் மீதி இருக்கிற ரெண்டையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஹார்மோனிக் மீன் ஹார்மோனிக் மீன்னா என்னென்னா ஹார்மோனிக் மீன் of the set of observation is defined as the reciprocal of the or arithmetic averages of the reciprocal of the given value reciprocal na enna na talagil madippu adavu isai sarasirinu enna solranga na or thogudiyil kodukapattulla vivarangalin talagil madippugalin sarasari da talagil madippu appo appdi solranga adha reciprocal seringala adavu reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the individual observation kodukapatta thogudiyil ulla andha madippu vandu epdi irukuna அந்த தலைகில் மதிப்புகளின் சராசரியை தான் சொல்கிறாங்க தலைகில் மதிப்புன்னு சொல்கிறாங்க அதான் ஹார்மோனிக் மீன் இப்போ வந்து இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது இதுக்கும் ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன் இருக்குது டிஸ்கிரீட் சீரீஸ் இருக்குது அதே மாதிரி கண்டினியூ சீரீஸ்க்கும் இந்த ஃபார்முலா வந்து இருக்குது ஹார்மோனிக் மீனில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இதை வந்து எந்த சீரீஸில் வருதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த சம்மை எடுத்துட்டாலுமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது எந்த சீரீஸ்க்குள்ள வருது அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் சம்ஸ்க்கு நம்ம ஃபார்ம்லவா செலக்ட் பண்ணி போட முடியும் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்க ஹார்மோனிக் மீனில் என் பை சிக்மா ஒன் பை எக்ஸ் இதுதான் வந்து இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷனாக இருந்துச்சுன்னா என் பை சிக்மா ஒன் பை எக்ஸ் ஓகே தென் வந்து டிஸ்கிரிட் சீரியஸாக இருந்ததுன்னா தொடர்ச்சியற்ற தொகுதியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா ஹார்மோனிக் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை சிக்மா எஃப் இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் சரிங்களா இங்கே வந்து எஃப் வந்து எக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் எஃப் இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் இதுதான் வந்து டிஸ்கிரி சீரீஸ்க்கு தென் கண்டினியூஸ் சீரீஸ்னா ஹார்மோனிக் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை சிக்மா எஃப் எக்ஸ் சாரி எஃப் இன்டு ஒன் பை எம் ஓகேங்களா அது வந்து என்டு எக்ஸ் இல்லை இன்டு ஸோ சிக்மா எஃப் இன்டு ஒன் பை எம் இதுக்கு ஃபார்ம்ல இது வந்து கண்டினியூஸ் சீரீஸ் இண்டிவிஜுவல்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் தனித்தனி நம்பராக இருக்கும் அது இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் டிஸ்கிரிட் சீரீஸ்னா எப்படி இருக்கும்னா ஒரு எண்ணுக்கும் இன்னொரு எண்ணுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இருக்காது பத்து பன்னெண்டு சரிங்களா பதினஞ்சு அப்படி தொடர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கும் பத்துக்கு அப்புறம் பதினொன்று காணாமல் போயிடும் பன்னெண்டு இருக்கும் பதிமூணு இருக்காது பதினாலு இருக்காது பதினஞ்சு இருக்கும் இப்படி இப்படி வந்து கண்டினியூஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது டிஸ்கிரி சீரீஸ் நம்ம ஐடென்டி பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபார்ம்லவை அப்ளை பண்ணணும் தென் வந்து கண்டினியூஸ் சீரீஸ்னா அப்படி இருக்கணும் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஜீரோ டு டென் டென் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கண்டினியூஸாக இருந்துச்சுன்னா அது டிஸ்கிரி சீரீஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபார்ம்லவை அப்ளை பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு நம்ம சம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் கம்ப்யூட் ஹார்மோனிக் மீன் கேட்டிருக்காங்க இந்த சம்மை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க வேஜஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க டென் டு ஜீரோ டு டென் டென் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி இப்போ அவங்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சு போச்சு கண்டினியூஸாக இருக்குது சீரீஸு ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஃபைவ் எயிட் டுவெல் சிக்ஸ் ஃபோர்னு இருக்குது நம்ம வந்து இதை வேஜ மேலே உள்ளது தான் பார்க்க போகிறோம் கீழே உள்ளது வந்து கண்டினியூஸாக இருக்காது மேலே உள்ள பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக இருக்குது ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸ் சீரீஸ் அப்போ உடனே நம்ம ஃபார்மில் வந்து நம்ம மைண்டுக்கு வந்துடணும் கண்டினியூஸ் சீரீஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை சிக்மா எஃப் இன்டு ஒன் பை எம் இதுதான் ஃபார்ம்லா ஸோ இப்போ வந்து எஃப்னா என்ன ஒன் பை எம்னா என்ன அதெல்லாம் இப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறாங்க அதை பார்க்க போகிறோம் இல்லை பாருங்க ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் வேஜஸ் வந்து அப்படி ஃபுல்லாக எதிர வேண்டிதான் அதே மாதிரி ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஓகேங்களா இதுக்கு ஃபார்ம்லாக்கு என்னென்ன தேவை என் பை சிக்மா எஃப் தேவை இன்டு ஒன் பை எம் தேவை ஸோ இது என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வேஜஸ் ஃபுல்லாக போட்டாச்சு தென் ஃப்ரீக்வன்சி அவங்க கொடுத்துருக்க ஒர்க்கர்ஸ் தான் நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி போட்டாச்சு தென் எம் கண்டுபிடிக்கணும் எம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா எம் மீன்ஸ் மிட் பாயிண்ட் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் டென் டிவைட் பை டூ அப்போ பத்து டிவைட் பை ரெண்டுன்னு போட்டால் அஞ்சு அது மாதிரி பத்து ப்ளஸ் இருபது ரெண்டே கொடுத்தா முப்பது முப்பது பை ரெண்டுன்னு போட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி அப்போ செவன்ட்டி செவன்ட்டி பை டூனா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி நைன்டி நைன்டி பை டூனா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ மிட் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே இருந்து இங்கே வரணும் எப்படி இப்போ நான் மிட் பாயிண்ட் எங்கேருந்து வந்ததுக்குனே கொடுத்துருக்குறேன் பாருங்க இது எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்க
then 1 by 35 0.029 then 1 by 45 0.032 இப்படி எல்லாம் 1 by m வந்துரும் so இது m வந்து 1 ஆல இது m என்ன செய்யணும்னா divide பண்ணனாக்க நமக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் கிடைச்சிரும் then வந்து ஃபார்முலா பிரகாரம் f 1 by m சரிங்களா அப்ப f ஐயும் நல்லா கவனிங்க இந்த f ஐயும் 1 by m ஐயும் நாம மல்டிப்ளை பண்ணனும் சரிங்களா int குடுத்துக்கும் பட்சத்துல அடைய f 1 by m okay அப்ப f என்னது 5 1 by m என்னது 2 அப்ப 5 2s are 10 டென் போட்டுக்கணும் எத்தனை ஸ்தானத்துலேயும் புள்ளி வருது அதை பார்த்து நம்ம போடணும் ஓகேங்களா இது ஆல்ரெடி இந்த உங்கள் மெத்தட் தொட்டி நினைக்கேன் இப்போ வந்து புள்ளி இல்லாமல் பெருக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் புள்ளி எத்தனை ஸ்தானத்துலேயும் புள்ளி வச்சுருக்கோ அத்தனை ஸ்தானத்துலேயும் வச்சுருக்கலாம் புள்ளி வச்சுக்கலாம் அதான் ரூல் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ வரும் ஓகேங்களா தெரியுங்களா இப்போ புள்ளி எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபைவ் டூஸா என்னது வரும் ஃபைவ் டூஸா டென் ஓகே அப்போ டென் இல்லை இங்கே எத்தனை ஸ்தானத்துலேயும் புள்ளி வச்சுருக்காங்க ஒரு ஸ்தானம் அப்போ டென்னுக்கு ஒரு ஸ்தானத்துலேயும் புள்ளி வச்சிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ தான் இல்லை வரும் ஓகேவா தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் செவனால் நம்ம என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணும் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இது கிடைக்கும் எத்தனை வர்ற ஆன்சர் கூட எத்தனை ஸ்தானத்துலேயும் புள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே மூணு ஸ்தானத்துலேயும் புள்ளி வச்சுருக்காங்க அப்போ ஆன்சர்லேயும் மூணு ஸ்தானத்துலேயும் புள்ளி வைக்கணும் இப்படி ஏ இந்த எஃப் எம் ஒன் பை எம் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்னா எஃப் இன்ட்டு ஒன் பை எம் வந்து நமக்கு கால்குலேட் ஆகி கிடைச்சிடும் இப்போ எல்லாத்தையும் ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து இந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து நமக்கு டைம் வந்து கால்குலேட் பண்ண ஆகும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த புள்ளியெல்லாம் வச்சு ரொம்ப டிஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்படியே டேரெக்டாக நம்பரை வச்சு பெருக்கிட்டு எத்தனை சந்தலி புள்ளி வச்சுருக்காங்களோ அத்தனை சந்தலி புள்ளி வச்சுட வேண்டியது அவ்வளோதான் டேரெக்டாக பெருக்கணும் ரெண்டு நம்பரை பெருக்க புள்ளி வச்சு வந்துருந்துச்சுன்னா ரெண்டு நம்பரை பெருக்கிட்டு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் தள்ளி எத்தனை ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சிருக்காங்களோ அத்தனை ஸ்தானத்தை கவுண்ட் பண்ணி புள்ளி வச்சிட வேண்டியதான் ஓகேவா இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் வந்துடும் இப்போ இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி எல்லாம் கூட்டினா நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் என் இதான் ஓகே என் பை சிக்மா சிக்மா மீன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் சிக்மா எஃப் எம் ஒன் பை எம் ஓகே எஃப் இன்ட்டு ஒன் பை எம் அப்படி இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டியதான் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை எம் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு எஃப் இன்ட்டு ஒன் பை எம் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு டூ பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் ஸோ இதையும் நம்ம கட் கொடுத்தோன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் வந்து ஆன்சர் வரும் ஓகே இது வந்து கண்டினியூஸ் சீரீஸில் உள்ள நமக்கு வந்து ஹார்மோனிக் மீன் இது வந்து இந்த கண்டினியூஸ் சீரீஸ் தெரிஞ்சிட்டாலே நம்ம சிம்பிள் மீன் அதாவது இண்டிவிஜுவல் சொல்லிடலாம் டிகிரி சீரியல் சொல்லிடலாம் ஈஸியாக நம்ம பண